Great. Um, sometimes I get asked the question. Camarade, euh, des fois je me fais poser une question. What keeps you going? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues? Why are you still trying to build a revolutionary party? Pourquoi est-ce que tu es encore en train de construire une organisation révolutionnaire? Now, I've been active nearly 50 years. Next year is my half century. Ça fait presque 50 ans que je suis actif. You shouldn't applaud people getting old. Devriez pas applaudir des gens qui vieillissent. Now, I, the way I answer that question is there's two elements that keep me going. Il y a deux éléments qui font que je continue. One is, le premier c'est after all these years of activity. Après toutes ces années d'activité, I still absolutely hate and detest the rich. <laughs> Je continue de détester absolument les riches. The capitalists, what they do, the way they live, what they do to working class people. Les capitalistes, ce qu'ils font, la, la façon dont ils vivent, euh, la façon dont ils traitent les travailleurs. In a certain sense, I have the advantage of coming from a working class family. J'ai l'avantage, dans un certain sens, de venir d'une famille de travailleurs. Mais you don't have to be working class to be a Marxist. On n'a pas besoin d'être des travailleurs pour être des Marxistes. But sometimes, in certain situations, it gives you a certain, how do you say, a kind of instinct that you understand certain things. Mais parfois, dans certaines situations, ça nous donne comme une espèce d'instinct pour comprendre certaines choses. But it's not enough to hate. Mais c'est pas suffisant de juste haïr. Well, it is an important element. And Lenin, Lenin did say that at one point. Class hatred is an important element. C'est un élément important. Lenin a dit ça, je pense. Et, 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 la haine de classe, c'est un élément important. Mais on ne peut pas construire des relations seulement sur la base de la haine. You have to build relationships on understanding. Il faut bâtir des relations sur une compréhension. The understanding is a theoretical understanding. Et une compréhension théorique. An understanding of history. Une compréhension de l'histoire. The economy, economic analysis, how it works. De l'économie, l'analyse économique, comment ça fonctionne. And a philosophical outlook, which allows you to see the world as it really is. Un point de vue philosophique qui nous permet de voir le monde comme il est réellement. That strengthens the hatred. <laughs> ça, ça, ça augmente la haine. And it gives you the determination. Ça nous donne la détermination. Because the battle that we are in is a long-term one. Parce que la, la, le combat dans lequel on est, c'est un combat à long terme. I've other comrades who say to me, Fred, you're, you, you're always so calm. Il y a des camarades des fois qui le disent, Fred, tu es tellement calme. And I, I think after being told that so many times, I've realized, yes, I'm calm. Et après m'être fait dire ça plusieurs fois, je, je me dis, oui, je suis calme. But it's the calm that also comes from understanding. Mais c'est. You've got to keep going steadily. This is a long job ahead of us. Mais c'est euh, un, un calme qui vient d'une compréhension que c'est un, un long processus. On a beaucoup de travail devant nous. And I will show you that in the history of the, 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 that I'm going to explain. Et je vais vous montrer ça dans l'histoire que je vais vous expliquer. Now you know, we have a baby here in our presence. Vous savez, on a un bébé avec nous. A cute little thing. <laughs> Très cute. <laughs> that everybody loves. Tout le monde l'aime. Just think, what will the world be like when he is 50 or 60 or 70, Mais if we don't change it? Pensez à euh, ce à quoi le monde va ressembler quand il va avoir 50, 60 ans, si on ne change pas le monde. Now, you, know, you, see, you, know, you know, little children learn. Vous savez, les, les, euh, les enfants apprennent. They actually are learning machines. <laughs> ce sont des, des machines à apprendre. If a little child burns their finger on a flame, They're not going to forget it. Si un enfant euh, se, se brûle sur une flamme, il va pas l'oublier. Next time they see a flame, they'll be a bit more careful. La prochaine fois qu'ils vont voir du feu, ils vont faire plus attention. But the class struggle is not like touching a flame. Mais la lutte des classes, c'est pas comme toucher une flamme. There are moments of revolution and intense class struggle. Il euh, y a des moments euh, de, de révolution et d'intense lutte de classe. And the working class has been through many defeats. Et la classe ouvrière a passé à travers plusieurs défaites. Mais le problème est que c'est une nouvelle génération qui se réveille la prochaine fois. 
Mais le problème, c'est que c'est une nouvelle génération qui euh, recommence la prochaine fois. And they don't have that memory of having touched the flame. Ils n'ont pas la mémoire euh, d'avoir touché le feu. It's a new generation that has to live through the experience again. C'est une nouvelle génération qui doit revivre la même expérience à nouveau. But that's where an organization like ours comes in. Mais c'est euh, c'est ici qu'entre en jeu une organisation comme la nôtre. We do remember the number of times the working class has touched that flame. On, on se souvient bel et bien euh, euh, comment euh, la classe ouvrière a touché euh, à, à burnt its fingers. comment elle s'est brûlée les doigts and a lot worse if you et, listen, if you listen to the discussion on Indonesia for example et a fait bien euh, pire si vous pensez à la discussion sur l'Indonésie qu'on a eu euh, hier they massacred millions not tens not dozens not hundreds millions of people were butchered ils ont massacré des millions de gens because they had to eradicate from the memory of the working class that experience parce qu'il devait éradiquer de la mémoire des travailleurs cette expérience that's why we had a session on it in this school c'est pour ça qu'on a eu une présentation là-dessus à cette école we are not going to forget what happened in 1965 on va pas oublier ce qui s'est passé en euh, 1965 so this is what gives meaning to a meeting like this donc c'est ça qui donne du sens à une réunion comme ça. People outside will think these weirdos. Les gens à l'extérieur ils vont dire euh, c'est des weirdos. Ça. I, I heard that there was some complaints of people that belong to a different tendency that were here this morning. <laughs> J'ai entendu qu'il y avait des euh, des, euh, des plaintes de, de gens qui appartenaient à des différentes tendances euh, euh, ce matin. They saw books they're not quite used to seeing. <laughs> ils vendaient des livres qu'on n'est pas habitué de voir du tout. And they, you know, we're, we're the devil incarnate. Um, <laughs> on est le, 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 le diable incarné. But people will see why, why are they discussing all this, these ideas, this history, this theory. Les, les, mais les gens vont, vont nous voir et dire pourquoi est-ce qu'ils sont en train de discuter toute cette théorie de cette histoire. Well, it's because we want to understand how this world works. Mais c'est parce qu'on veut comprendre comment ce monde fonctionne. How we got to where we are. Comment on s'est rendu où on en est aujourd'hui? Why we're in such a mess as a human as, as humanity? Pourquoi est-ce qu'on est, qu est euh, dans un tel embarras euh, en tant qu'humanité? And first of all, can something be done about it? Because some people think that nothing can be done. Et euh, premièrement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour régler ça? Parce qu'il y a bel et bien des gens qui pensent qu'on peut rien faire. And then if something can be done, what? Mais euh, maintenant, si quelque chose, si on peut faire quelque chose, mais c'est quoi qu'on peut faire? Now, I'm not going to repeat. We've discussed it many times. We know what needs to be done. Et je vais pas répéter ce qui a été déjà dit plusieurs fois. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. The whole of the world working class, uh, in capitalist class needs to be expropriated. Euh, L'entièreté le, de la classe capitaliste doit être expropriée. That is going to be one hell of a cataclysmic battle Ça over va... years. Ça va être une bataille cataclysmique qui va prendre des années. But my purpose here is to go back to an individual called Ted Grant. Mais mon but ici c'est de euh, revenir à un individu qui s'appelle Ted Grant. And individuals do play a role in history. Et les individus euh, jouent euh, bel et bien un rôle dans l'histoire. We discussed the role of Plekhanov in the early days of Bolshevism. On a déjà discuté du rôle de Plekhanov dans les euh, premiers jours du bolchevisme. Without him, those ideas of Marxism would not have reached Lenin and the other young revolutionaries. Sans lui, euh, les, les idées euh, du marxisme n'auraient pas euh, atteint Lénine et les autres révolutionnaires russes. The difference, I think, here is that Ted Grant didn't, as he get, as he got older, he did not become more conservative. La différence euh, ici, c'est que euh, euh, Ted Grant, lui, euh, au fur et à mesure qu'il a vieilli, il n'est pas devenu plus conservateur. He, whenever you asked him how old he was. À chaque fois qu'on lui demandait quel âge il avait, he always answered. Il répondait toujours. 21. 21 ans. And year after year, he wasn't. He's a bit of an idealist when it came to age. <laughs> il était un peu idéaliste quand euh, c'était le temps de parler d'âge. But if you want to know a lot more about Ted, there is actually a book. Mais si vous voulez en apprendre un peu plus sur Ted, il y a un livre. Ted Grant, the permanent revolutionary. Ted Grant, uh, the The permanent revolutionary. <laughs> yeah. it's, it's difficult to actually write about Ted 
and separate the personal from the political. C'est difficile de parler uh, de Ted et de séparer le personnel et le politique. But just to give a little bit about the, the man, and then I'm going to go into the history. Donc, je vais juste parler un petit peu de, de l'homme et ensuite euh, je vais parler de l'histoire. He was actually born Isaac Blank. Euh, donc, euh, il est né sous, sous le nom euh, Isaac Blank. Thank goodness he changed his name. <laughs> et il a changé Not son because nom. of Isaac. <laughs> Imagine, we would now be the Blankists. <laughs> il a changé de nom parce qu'on serait les Blankistes sinon. <laughs> Um, his father was Lithuanian. Son, uh, son père était lituanien. And he was of a Jewish extraction. Uh, qui était d'origine juive. And he had direct rel many relatives died in the Holocaust. Et il y a plusieurs de ses uh, uh, de, de sa famille qui qui est uh, qui est décédée dans l'Holocauste. His father actually was escaping the oppression of Jews and first went to France and then to South Africa. Donc, son père euh, échappait à euh, l'oppression des Juifs et euh, s'est enfui d'abord en France, puis en Suède. Et euh, c'est là que euh, Ted est né. On the 9th of, the 9th of July, 1913. Le 9 juillet 1913. In, um, in a town near Johannesburg. Dans une ville près de Johannesburg. So Ted was South African. Ted était euh, euh, sud-africain. When I first met him, I always wondered what that strange accent, because you couldn't work it out. But it was a South African accent, which had been sort of softened by decades of living in Britain. Donc, euh, quand je l'ai rencontré, je me disais, c'est c'est normalement un drôle d'accent. C'était un accent sud-africain, mais qui avait comme été euh, euh, acclimaté à euh, l'accent euh, britannique. He met Trotskyism when he was about. I think he was 15 years old in 1928. Donc, il, a, il, il est entré en contact avec le, le The American Trotskyists used to send their paper to uh, a bookshop in, South, in Johannesburg. Donc, les Trotskistes américains euh, avaient l'habitude d'envoyer leurs journaux dans des, euh, dans des magasins euh, en Afrique du Sud. You can imagine this 15-year-old kid turning up to a bookshop looking for the paper of the Trotskists. <laughs> Imaginez un, un enfant, de, de, un, un jeune de 15 ans, euh, entrer dans une librairie en cherchant des, euh, des livres Trotskistes. Anyway, there's a lot more detail in the book. I'm selling the book here, you see. <laughs> Donc, il y, y a plus de détails dans le livre. Euh, achetez le livre. Now, Um, I'll come back to Ted in a minute, but you see, capitalism is a global system. Donc, je vais revenir à Ted plus tard, mais euh, vous voyez, le capitalisme, c'est un, syst euh, un système global. And therefore, the class struggle is a global struggle. Et donc, la lutte des classes, c'est une, cla euh, une lutte qui est globale. And socialism can only be realized as a global system. Et donc, le socialisme peut seulement être réalisé à une échelle globale. Socialism in one country is not possible. Le socialisme dans un seul pays, ce n'est pas possible. That explains the whole process of the Russian Revolution and its degeneration. Euh, ça explique euh, tout le processus de la révolution russe et de sa dégénérescence. Um, And this, is, this, this discussion obviously is not about that. If you want to read about that, read The Revolution Betrayed by Trotsky. Mais cette discussion est évidemment pas à propos de ça. Si vous voulez en apprendre là-dessus, lisez La Révolution Trahie de Trotsky. But the Stalinists always talk about the different national roads to socialism. Les Staliniens parlent toujours des, euh, des, euh, des différentes voies nationales vers le socialisme. You would wonder why did an, an, interna an organization that continued to call itself the Communist International et on, se... on the national road to socialism. Et on se demande alors pourquoi il y avait encore une organisation qui s'appelait l'International Communiste dans cette voie nationale vers le socialisme. Lenin many times said that um, the revolution needed to be international. Lenin a dit à plusieurs reprises que la révolution devait être internationale. Now, there's the first, the second, the third, and the fourth internationals. Donc, euh, on a eu la première, la deuxième, la troisième et la quatrième internationale. That's all part of our history. Ce sont toutes des parties de notre histoire. Um, now, we trace our roots back to Trotsky's left opposition. Donc, nous, on prend nos racines euh, dans l'opposition de gauche de Trotsky. And the, 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 the left opposition inside the Soviet Union l'opposition de gauche à l'intérieur de l'Union soviétique. And then within the communist international as a whole. Et ensuite dans l'international communiste dans l'ensemble. Now, um, the communist international degenerated into a Stalinist organization. 
Euh, donc, l'international communiste a dégénéré dans une organisation stalinienne. We had discussions in this session in this school about uh, Spain in the 1930s, Indonesia in the 1960s. Donc, on a eu des discussions à cette école sur l'Espagne dans les années 30, euh, l'Indonésie dans les années 60. And we see the, 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 the terrible consequences for the working class of that degeneration of the Comintern. Et on a vu clairement euh, les, les conséquences terribles pour la classe ouvrière euh, des, des politiques de l'international communiste. Now, think, let's go back to the 1930s. Donc, euh, euh, revenons aux années 30. Imagine the situation. There's a first world war. I, imaginez la situation. Il y a une première guerre mondiale. One revolution after another. Euh, une révolution après l'autre. The one successful revolution has degenerated into a monstrous totalitarian regime. La seule révolution qui a réussi a dégénéré dans un régime totalitaire monstrueux. The old Bolsheviks being killed off one after another. Les, euh, les Bolcheviks de, de la vieille garde se font euh, assassiner les uns après les autres. Parallel to that, we have the defeats of the working class. En parallèle avec ça, on a la défaite de la classe ouvrière. Italy 1922. Euh, en, en, en 1922. Italy. Italy. En Italie, 1922. China, 1926. En Chine, en 1926. The general strike in Britain in 1926. Donc, la grève générale en Grande-Bretagne en 1926. The rise of Hitler in 1933. La montée d'Hitler en 1933. The defeat of the Spanish working class in the 1930s. Uh, la défaite de la classe ouvrière espagnole dans les années 30. And after all this, the world is yet again Toboggling towards a world war. Et après tout ça, malgré tout, le monde s'en va encore vers une autre guerre mondiale. The situation must have seemed desperate to a lot of people. La situation pourrait sembler vraiment désespérée pour la plupart des gens. But there was one man who kept his head. Mais il y avait quelqu'un qui gardait sa tête. That was Leon Trotsky. C'était Leon Trotsky. In spite of all these difficulties, euh, malgré toutes ces difficultés, he dedicated his energy. Il a dé euh, dédié toute son énergie to the opposition, à construire une opposition, but probably more importantly, to preserving the ideas. mais euh, de façon plus importante, à préserver les idées. These precious ideas. Ces idées précieuses. And he developed them. Also, he developed the analysis, for instance, of the, the, the degeneration of the Soviet Union. Il les, il les a développés également. Il a développé euh, l'analyse de la dégénérescence de l'Union soviétique. And Trotsky was able to keep together a small nucleus of communists who adhered to the original ideas of the October Revolution. Donc Trotsky a réussi à réunir un, un petit noyau de, euh, de, de camarades qui conservaient euh, les, les idées originales de la révolution russe. And eventually, from the international left opposition, they Et moved to, to found the fourth international in 1938. Et éventuellement, euh, ils, ont, euh, ils ont fini par fonder la quatrième internationale en 1938. And Ted joins the, the left opposition. Et euh, Ted a rejoint l'opposition euh, de gauche. First in South Africa. Premièrement en Afrique du Sud. I think a small group called the Workers International League. Un petit groupe qui s'appelait euh, the Workers International League. But in 1934, a group of South African Trotskyists decided to move to Britain. Mais en 1934. Un, un groupe euh, de Sud-Africains ont décidé de euh, déménager en Grande-Bretagne. Where there would be better conditions for building a Trotskyist organization. Parce qu'il y aurait des, euh, des, des meilleures conditions là-bas pour construire une organisation trotskiste. So in 1934, donc en 1934, uh, Ted comes to Britain as a very young man. Donc Ted arrive en Grande-Bretagne en tant que euh, très, très jeune homme. And he joins the small forces of the Trotskyist movement then. Et il rejoint les, euh, les, les petites forces à l'époque du trotskisme. Um, I'm not going to go into all the details, but in 1938, je vais pas aller dans tous les détails, mais en 1938, Ted was part of a very small group called the Workers International League. Donc Ted faisait partie d'un très petit groupe qui s'appelait le Workers International League, with six members. Qui avait six membres. And by the time of the founding of the fourth in that same year, they'd grown to about 30. Et euh, jusqu'au au moment de la création de la quatrième internationale dans la même année, ils, ont, euh, ils avaient grandi jusqu'à 30 membres. Now, the Trotskyist movement in, that, in the 30s in Britain was divided into different groups. 
Euh, donc, le, le mouvement trotskiste en Grande-Bretagne à cette époque-là était divisé en plusieurs groupes. Et un des débats principaux entre ces groupes, c'était la question de l'entrisme. Should we do it? Shouldn't we do it? Euh, Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on devrait pas le faire? Should we do it in the ILP, that's the Independent Labour Party, or the Labour Party? Est-ce qu'on devrait le faire dans le ILP, le Parti travailliste indépendant, ou dans le, le Parti travailliste? I'm not going to go into the details of that. Um, but, but in 1938, the, left op the international left opposition decided this is the year we're going to found a new international, the fourth international. Donc, je ne vais pas aller dans les détails de ça, mais euh, en 1938, c'est l'année où euh, ça a été décidé de créer la, la quatrième internationale. Now, Cannon, that you've heard about, leader of the Americans, American Trotskyists. Donc, euh, maintenant, euh, James Cannon, dont vous avez entendu parler, qui est le, le leader de, euh, des, des Trotskyists américains. He came to Britain Il with the aim of fusing together These, these small groups of Trotskists. Euh, donc, il arrive en, en Grande-Bretagne avec euh, l'intention de fusionner ces, tous ces différents groupes euh, trotskistes. Um, I think there was about four in all. Je pense qu'il y en avait euh, quatre au total. Yeah. Um, Ted Grant's group had a principal position on this question. Le groupe de, de Ted Grant, sur cette question-là, il y avait une position de principe. They said that there wasn't the, the, the unity of political principles amongst these groups to justify a fusion. Donc, il défendait euh, l'idée qu'il n'y avait pas de, 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 de principe commun pour faire une fusion entre les différents groupes. So they participated in the conference, but they refused to join the new the united organization. Donc, ils ont participé à une conférence d'unification, mais ils ont, ils ont refusé euh, de, de joindre euh, cette, cette, nouvelle, euh, cette, cette nouvelle organisation. I think Cannon never forgave Ted for that. Et je pense que James Cannon n'a jamais pardonné Ted d'avoir fait ça. Cannon needed this successful uh, intervention in Britain to say I built a strong section in Britain who will then send delegates to the founding congress of the Fourth International. Parce que euh, Cannon voulait euh, construire rapidement euh, cette, cette organisation forte en Grande-Bretagne et renvoyer des délégués euh, pour euh, le, le congrès, euh, le premier congrès de fondation de la quatrième internationale. Now in September of 1938, en septembre de 1938, the fourth international was founded in, in, in Perigny, in France. La quatrième internationale a été fondée à Périgny, en France, With 23 delegates avec 23 délégués from 11 countries de provenant de 11 pays gathered in extreme secrecy et qui ont été rassemblés dans une, la clandestinité la plus complète. In spite of that, Mais malgré ça, Stalin managed to get one of his spies as one of the delegates. Il y avait quand même un agent de Stalin parmi les délégués. Trotsky, uh, Stalin was, uh, in spite of the smallness of the forces of the Fourth International, Stalin feared Trotsky and the ideas that he expressed. Euh, malgré la, 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 la petite taille de la quatrième internationale, Staline avait quand même peur de Trotsky et surtout des idées qu'il représentait. Now, after the fusion in Britain, the other groups just fell apart in faction fighting. Après la fusion en Grande-Bretagne, euh, les différents groupes euh, se sont juste désintégrés dans des euh, luttes internes. Proving Ted, Ted's group to be correct, they knew what they were talking about. They knew who these people were. Et ça, ça prouvait que Ted avait raison. Euh, il, il savait c'était quoi ces, ces, ces gens-là. They were basically petty bourgeois dilettantes, as they, they say. C'était euh, c'était des vraiment des, des, des éléments petits bourgeois. Euh, Dilettante. Dilettante. C'est un mot français. Um, you know, like, was it Bush who said, you know, the problem with the uh, French, they don't have a word for entrepreneur. I'm not going to translate that. So the same thing. <laughs> anyway, back to the serious business of the Fourth International. Um, 
this, 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 this is a little obscure event in history, obviously, what happened in 1938. Donc, évidemment, c'est vraiment un événement obscur dans l'histoire, ce qui est arrivé en 1938. But you see the attitude of Ted's group. Mais vous voyez l'attitude du groupe de Ted. They didn't attack the other group. They didn't attack the international. They didn't attack Cannon. Ils n'ont pas attaqué les autres groupes. Ils n'ont pas attaqué la quatrième internationale ni Cannon. They identified as Trotskyists and supporters of the Fourth International and the supporters of Trotsky's program. Donc, ils s'identifiaient comme des Trotskyistes, des, su des supporters de la quatrième internationale et des supporters de Trotsky. They couldn't send the, they, they were kept out of the 1938 conference, but they did try and send a letter. But the, the, the report that was given was they were against the fourth. Donc, euh, ils, ils ont été gardés à l'extérieur de la quatrième internationale, euh, mais malgré tout, ils, avaient, ils essayaient d'envoyer euh, des lettres, ils restaient en contact, mais le, le rapport qui a été envoyé après ça, c'était qu'ils avaient, euh, avaient refusé de joindre tout court. But um, the truth is that, um, in reality, you look at the way it developed, Ted's group actually was the group that represented Ted's ideas and methods. Uh, mais... Um, mais après ça, ce qu'on a vu, c'est que le groupe de, de Ted, c'était vraiment ce, ce groupe-là qui représentait les idées de Trotsky. Um, a few years, not too long, a few years ago, four or five years ago, we discovered through by a chance event, a long lost letter from Trotsky to Ted Grant's group. Et il y a, récemment, il y a 4 ou 5 ans environ, on a retrouvé une, une lettre qui avait été perdue depuis longtemps, une lettre de Trotsky envoyée au groupe de Ted Grant. Ted, always used to say, we received a letter from Trotsky. Ted disait toujours euh, qu'on on avait reçu une lettre de Trotsky. Because you see, although the other groups were the official group, Ted's group had, a, had achieved a, a small printing press and had published one of Trotsky's pamphlets. Parce que, euh, voyez-vous, euh, malgré que les autres groupes étaient la section officielle de la quatrième internationale, le groupe de Ted avait réussi à, à mettre la main sur une petite imprimante. And Trotsky noted it and thanked them. Et euh, Trotsky a, 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 a vu ce, ce développement-là et les a euh, félicités pour ça. It was very annoying for Cannon. Et ça, c'était très euh, déplaisant It pour tells Cannon. You about the character of Cannon as well. ça, ça nous dit quelque chose sur le, le, le caractère de Cannon. Parce qu'il y a aussi des écrits de Trotsky qui compare les US organisations avec les Britanniques, et les Britanniques qu'il se réfère à, c'est Ted's groupe. Euh, parce qu'il y a aussi des, euh, des écrits de, de Trotsky dans, dans lesquels euh, Trotsky compare euh, les, les organisations américaines et euh, britanniques et les britanniques auxquelles il fait référence, c'est le Basically groupe de Ted. Saying, the British have got a printing press. Et you should have one too. That's basically what he's saying. Et il dit littéralement, euh, les, les Britanniques ont une, une imprimante. C'est ce que vous devriez avoir vous aussi, les Américains. But this letter disappeared strangely. Mais étrangement, cette lettre de Trotsky là, elle avait disparu. If you look at the uh, collected works of Trotsky in Pathfinder, you find there's about three or four letters from that period. There's one letter missing. Si vous regardez les euh, les, 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 les ouvrages de, de Trotsky complets, il euh, y, y a plusieurs lettres de, de cette époque. Là, mais il y en a une qui manque étrangement. Who edited that letter out? C'est qui qui a enlevé cette lettre là? And we always knew about it, but we thought, where, where did? It? Eventually, a few years ago, just by chance, it was somebody who was a secretary at the time had kept copies, you know, carbon copies of the letters, and then they died, and they left it to somebody who died, and then eventually this woman in the attic uh, found this. And thought, who should this letter go to? And she did a Google, and the Marxist tendency came up, and Donc, sent and sent and wrote to us. Donc c'est ça. Récemment, il euh, y, y a juste ça, ça a donné qu'il y avait y a comme une, une secrétaire qui l'avait gardée, qui est ensuite décédée, qui l'a passé à d'autres gens. Puis finalement, ça s'est retrouvé dans un grenier de quelqu'un qui a retrouvé ça, puis a dit, ben à qui je devrais l'envoyer? Euh, puis elle a, elle a googlé euh, marxiste sur Internet, elle nous a trouvé et euh, elle nous l'a renvoyé. There is actually quite a lengthy article by Alan Woods on this letter if you want to look it up on the marxist.com website. Et, et en fait, il y a, il y a un, un très bon article euh, long euh, écrit par Alan Woods sur cette lettre là euh, sur euh, marxist.com. Now back to the, the Ted's organization during the war. Mais revenons à l'organisation de Ted pendant la guerre. Ted's organization proved itself in practice. Donc, l'organisation de Ted s'est prouvée euh, dans la pratique. You know, Trotsky developed the military policy. 
Donc, euh, vous savez, Trotsky a développé euh, la politique euh, militaire prolétarienne. To be, to be applied in countries like Britain and the United States. Pour euh, qu'elle soit appliquée dans des pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis. The skillful way you apply um, the method. Donc, euh, la manière euh, habile avec laquelle on applique la méthode. Trotsky understood, for example, that in a country like Britain during the Second World War, to have as your slogan, the defeat of your own country, the country is the best option, wouldn't go down too well with British workers fighting Hitler. <laughs> Donc, euh, Trotsky avait compris que euh, des, des slogans euh, comme euh, euh, la, on veut la défaite de notre propre classe dirigeante, dans le contexte euh, de, de où les travailleurs euh, britanniques combattaient Hitler, euh, ça serait, ça n'aurait peut-être pas beaucoup de succès. There are documents you can look them up, but there was a there was a debate on this among the Trotskyists in Britain. Donc, euh, vous pouvez trouver des documents. Il y avait des des débats là-dessus dans le mouvement. It's basically this: you say to the working class, yes. We want to fight Hitler too. He's our enemy. Donc euh, l'idée c'était de dire oui, on veut euh, on veut se battre contre Hitler, c'est notre ennemi. You're not going to win over workers by saying it's better if Hitler takes over Britain and applies a Nazi dictatorship to to Britain. Vous allez convaincre personne si vous dites euh, que euh, on, ce qu'on veut c'est que Hitler euh, <laughs> prenne le contrôle et installe une dictature fasciste en Grande-Bretagne. Now the, the comrades made no concessions in terms of analysis. It was an, it was a reactionary war on both sides. Donc, euh, les Trotskistes n'ont fait aucune concession sur l'analyse. Ils ont quand même dit que c'était une guerre réactionnaire des deux côtés. But the way to pose that in Britain was to say, we can't trust these people. Churchill and the others, they supported Mussolini and Hitler when they came to power. Mais l'approche, la, la manière de le faire, c'était de dire, ben, ces, ces bourgeois-là, on ne peut pas leur faire confiance pour combattre euh, Hitler. So they demanded things like... Um, workers' control over armaments, um, you know, all the democratic demands within the army and in the war effort that it should, and workers should be trained to use guns in the factories. Um, this is the way we pose the question in the Second World War. Donc, euh, ils ont euh, euh, mis de l'avant toutes sortes de demandes comme euh, le contrôle ouvrier sur les armes, toutes sortes de, de demandes de plus de démocratie dans l'armée, euh, et euh, c'est ça. The Americans applied something similar. There's a book called Socialism on Trial, which uh, which uh, recounts what happened to the Americans, because they got arrested for some of the American Trotskists for applying this policy. Uh, donc, uh, les, les Américains ont appliqué une politique similaire. Il uh, y, y a un livre, Le Socialisme en procès, uh, qui, qui raconte comment uh, y, ils se sont uh, opposés uh, et some, ont appliqué cette politique. And some of the British Trotskists also got arrested. Il uh, y a certains uh, uh, Brit uh, Trotskists britanniques qui, eux aussi, ont été arrêtés comme les Américains. But it's curious. Ted is not officially, his group is not officially members of the Fourth International, they're, they're sympathizing, but they're the ones who apply Trotsky's policy, and the official section refuses. Et c'est très curieux parce que euh, le groupe de Ted, il n'était pas officiellement une section de la quatrième internationale, mais pourtant c'était eux qui appliquaient les idées de Trotsky. Et pendant ce temps-là, la section officielle refusait d'appliquer les idées de Trotsky. It was thanks to this skillful application of Trotsky's ideas and methods that the organization, that the will, began to grow during the Second World War. Et c'est grâce à cette euh, application habile des, des idées et des méthodes euh, que euh, l'organisation de, de Trotsky la, de, de Ted, la, la Will, a pu uh, grandir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Now, there was a phenomenon in the Second World War where the Stalinists uh, supported the national government in the war. Donc, il y a eu un phénomène pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les, uh, les Staliniens supportaient les gouvernements nationaux dans la guerre. The war effort, you see. L'effort de guerre, c'est supporter l'effort de guerre. From when Stalin formed an alliance with Britain and the United States, It, the Communist que... Party in Britain became supporters of the government. Euh, donc, quand euh, Staline a fait une alliance avec euh, les, la Grande-Bretagne, eh bien, euh, là, les, les partis staliniens devaient euh, supporter le gouvernement. The, there were strikes during the Second World War. Il y, avait, il y a eu des guerres pendant la deux, euh, des, guerres, des, des grèves de, pendant la, la deuxième guerre mondiale. Stalinists did not support the strikes. Les Staliniens ont refusé de supporter. They les saw guerres. it as being against the interests of the nation in the war. Euh, ils disaient que c'était contre l'intérêt national dans la guerre. But the will, the Workers International League, supported every strike. Mais euh, la Will, l'organisation de Ted, a supporté toutes les grèves. And they won a whole number of trade unionists through this work. 
et ils ont euh, convaincu plusieurs euh, euh, travailleurs syndiqués euh, grâce à, cette, à ce travail. For instance, in Nottingham, in the, the Ordnance Factory, as part of, part of the war effort, they won over the convener, that is the leader of the shop stewards committee in that factory. Uh, donc, ils ont gagné des travailleurs à Nottingham. Nottingham uh, à, um, le coordinateur du comité de, euh, des délégations de, 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 de l'usine. Mm. Hein? Um, plus ou moins. Um, but um, they, um, they also had a flexible approach to the mass organizations. Mais ils avaient aussi une approche flexible envers les organisations de masse. You see, the Labour Party during the Second World War emptied out. Vous voyez, le, le parti travailliste pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale, il s'est vidé. A lot of the young men were in the army fighting on the front. La plupart des, euh, des jeunes hommes étaient euh, enrôlés dans l'armée. The rest were doing long shifts in the factories because of the war effort. Le reste euh, faisait des, des longs quarts de travail euh, dans, dans les usines pour euh, participer à l'effort de guerre. The Labour Party had joined a national coalition of the conservatives and the liberals. It was a grand coalition of all the parties because of the war effort. Donc euh, le, le, le parti travailliste avait rejoint une grande coalition de tous les partis euh, au Parlement pour euh, pour l'effort de guerre. There was nothing to be Done in the Labour Party. Il n'y avait vraiment rien à faire dans le Parti travailliste. Although they were flexible, if in an area there was a certain rank and file that was worth working on, they did work in the party. Mais euh, ils restaient flexibles. S'il y avait certaines, euh, certains gains à les faire, là, ils, ils allaient dans le Parti travailliste. That was the case, for instance, in Edinburgh, in Scotland. C'était le cas, euh, par exemple, à Edinburgh, en Écosse. Now, this organization eventually became the dominant force of Trotskyism in Britain. Donc cette organisation éventuellement est devenue la force dominante dans le trotskisme britannique. They went they, they got over 300 350 members. Euh, donc ils avaient au-dessus de euh, 350 membres. The, uh, the others remained a little sect. Les, les autres euh, demeuraient juste des petites sectes. I remember Ted used to go on about them. Yes, very revolutionary from their bedrooms. <laughs> Donc Trotsky disait qu'ils étaient très révolutionnaires, mais dans leur chambre. Very courageous in calling for the defeat of Britain. <laughs> Donc c'était Ted qui disait ça. Euh, donc ils étaient très courageux euh, dans leur appel à la défaite de la euh, Grande-Bretagne. In their bedrooms. Dans leur chambre. Not in real society. Pas dans le vrai monde, dans um, la société. But we, in, in 1944, this eventually led to a fusion of the Trotskyists. Mais euh, ça, en 1944, ça l'a éventuellement mené à une fusion des Trotskyists. Where we were now the dominant force. Dans laquelle maintenant, euh, on était le groupe dominant. And the small forces of the other groups were, were, were integrated. And it was rec the Fourth International recognized this as the official section in Britain. Et donc les autres petits groupes ont été intégrés et euh, la quatrième internationale a finalement reconnu ce nouveau groupe là comme la, la section officielle. And they changed the name to the Revolutionary Communist Party. Et ils ont changé le nom pour le Parti communiste révolutionnaire. Which at its peak had about 500 members. Qui euh, a, a son euh, son son à son apogée, avait euh, au-dessus de 500 membres. And they were selling something like 20, papers. Et ils vendaient quelque chose comme 20 000 journaux. With a strong base in the, uh, in the factories. Avec euh, une, une, une base forte dans les usines. We were under constant attack from the Stalinists. Euh, on était constamment euh, sous euh, les attaques des, des Staliniens. Even physical attacks. Des attaques physiques. Um, they published pamph a pamphlet attacking us. Uh, saying that we were Hitler's agents. Donc ils ont sorti notamment un, un pamphlet uh, qui nous uh, accusait d'être des, uh, des agents d'Hitler. They published a pamphlet called um, Hitler's agents exposed. Donc uh, on a ressorti un, un, un pamphlet qui s'appelait uh, les, 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 uh, les agents d'Hitler uh, ont été découverts. Our comrades made a public statement offering a 10 pound reward. <laughs> nos, nos, euh, nos camarades ont, ont, ont fait une déclaration publique offrant une, un prix de, de 10 livres. If anybody could find um, one page in the pamphlet with less than three lies. <laughs> Donc une récompense s'ils pouvaient trouver une page dans laquelle il y avait moins de 10 mensonges. We, we, gave, we gave this out in the factories and nobody claimed the reward. <laughs> Personne n'a eu la récompense. <laughs> Now, 
in this period, the perspective, you see, let's go back to Trotsky. Trotsky had a perspective for the Second World War. Donc, euh, revenons à Trotsky. Euh, à, pendant cette période, Trotsky avait des perspectives pour la Deuxième Guerre mondiale. That it would end in a similar fashion to the first. Euh, il pensait que euh, ça, la, 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 la guerre allait finir euh, d'une façon similaire à la Première Guerre mondiale. I.e., in a wave of revolution. C'est-à-dire dans une vague de révolution. And that the fourth international had to prepare for that. Et euh, que la quatrième internationale devait se préparer à ça. Well, if we look at history, Trotsky wasn't totally wrong. Donc Trotsky n'avait pas totalement tort. There's this, the civil war in Greece. Il y a eu la guerre civile en Grèce. There's the resistance movement in Italy. Il y a eu le mouvement de résistance en, en, en Italie. In France. En France. You have the movement in China and India. Il y a eu des mouvements en Chine et en Inde. And China ended with the, the revolution of 1949 and India with the uh, independence movement. Donc euh, en Chine, ça a culminé avec euh, la révolution de 1949 et en Inde avec euh, l'indépendance de l'Inde. But the point is this. The fourth international was far too weak Mais, to be able to take advantage of that situation. Mais euh, le point c'est que euh, le, le, la quatrième internationale à, cette, à ce moment-là était encore beaucoup trop petite et faible pour prendre avantage de ça. In Italy, for example, this marvelous revolutionary movement. En Italie, par exemple, ce euh, merveilleux mouvement révolutionnaire. The Trotskys hardly existed. Les, les Trotskys n'étaient presque pas là. Now, that's an objective fact. C'est un fait objectif. Which meant that in practice, the perspective had become falsified by the, the developments. Ce qui voulait dire que euh, en pratique, les, les perspectives avaient été falsifiées par les nouveaux développements. Now, this is where the weaknesses of the leadership of the Fourth International are totally exposed. Mais maintenant, c'est là qu'on voit euh, euh, révéler les, les, les faiblesses du leadership de la Quatrième Internationale. Uh, they were. I'm, I'm going to give all the examples in a minute, all the quotes. But they were totally incapable of understanding the new situation. Il était complètement incapable de comprendre la nouvelle situation. Just an anecdotal one. In 1947, when there was a debate in the British uh, section. Donc juste une anecdote. Et, euh, en 1947, il y a eu un débat dans la, euh, la section britannique. And our comrades were pushing for the idea we need to have a, a, a balance sheet and a review and look at the new situation and analyze it and develop a perspective for this new situation. Donc nos, nos camarades argumentaient pour euh, faire un bilan de ce qui s'était passé, de, de, de tirer les conclusions sur la nouvelle situation et de pointer une nouvelle direction. Now you know Trotsky in 1938 made this famous, the famous quote. Vous savez, en 1938, Trotsky avait dit une, une citation célèbre that within a decade, que dans dix ans, not a stone will rest upon another of the old mass organizations of the social democracy and the Stalinists. Donc, qui, que dans dix ans, il ne resterait plus aucune euh, pierre de, de, des organisations euh, so, euh, traditionnelles de la social démocratie et des Staliniens. You know, the fourth international would emerge as a force. Et que euh, la quatrième internationale pourrait émerger comme une force. Well, when our comrades said, look, the situation has changed, et quand nos camarades ont dit, ben regardez, la situation euh, s'est transformée. C'était en 1947. Nine years Neuf ans après que Trotsky avait dit. Euh, one, of these, one of these sectarian idiots replied. <laughs> un de ces idiots sectaires euh, euh, répliqué. There's still a year to go. <laughs> Il reste encore un an. Huh? That, that's, you, you laugh, but you see, that reveals something. Mais euh, vous riez, mais ça, ça révèle quelque chose. They didn't actually absorb the method of Trotsky. Ils n'avaient pas vraiment absorbé la méthode de Trotsky. The method of Marxism. La méthode du marxisme. For them, Marxism was a series of formulas. Pour eux, le marxisme était juste une série de euh, formules. Trotsky said, therefore, must be. Donc, euh, Trotsky a dit ça, donc euh, ça doit être ainsi. Now, I was brought up as a Catholic. Donc, euh, j'ai été élevé en tant que catholique. And I used to have to read a book. Et euh, <laughs> j'ai lu le, le livre. Which we were taught to treat like that. Et on, on se faisait enseigner de, de, traiter, de le traiter comme ça. God said, therefore is. Donc, Dieu a dit, et donc ça doit être ainsi. No, I'm sorry, the place we're in, I've got to be careful. <laughs> On fait attention avec l'endroit ici. Um, but the writings of the great Marxists are not a Bible. 
les, mais les, les écrits des grands marxistes, ce n'est pas la Bible. They are scientific texts. Ce sont des textes scientifiques. Mais, you know, when you have a scientific text which is about society and the economy, Et quand you can't avez... expect a manual of nuclear physics. Et euh, quand vous avez un, un texte euh, scientifique à propos de la société et de l'économie, vous ne pouvez pas vous attendre à un, un, un texte de, de, de physique nucléaire. You got to look at the actual reality in front of you. Il faut euh, regarder la, la réalité euh, de, dans, devant nos yeux. And um, what happened with the end of the war? Et ce qui s'est passé avec la fin de la guerre? And in effect, the early beginnings of the post-war boom. Et euh, dans les faits, euh, c'était les, 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 débuts, ah, euh, les débuts de la, de, du, du boom d'après-guerre. Et euh, il y avait les faiblesses euh, incroyables de la quatrième internationale. And the defeat of several revolutionary situations. Et la défaite de, de nombreuses révolutions. The objective situation had radically changed. La situation objective avait radicalement changé. And it was necessary for the Trotskyists to make a reappraisal. Et c'était nécessaire pour les Trotskyists de, de faire une, une nouvelle calculation, une réévaluation. In a situation like this, if you get your ideas wrong, you can destroy the organization. Et euh, si c'est une idée importante, si on n'a pas les bonnes idées, on peut détruire l'organisation. If you declare that no economic boom is possible si when it's actually taking off. Si vous déclarez qu'il n'y a aucun boom économique qui est possible, mais qu'en fait, il y en a un. Imagine telling your workers of the party, no boom is possible. Imagine, imaginez dire aux travailleurs du, du parti, euh, il n'y a aucun boom économique qui est possible. Capitalism cannot recover. Le capitalisme ne peut pas euh, se rétablir. Why? Pourquoi? Is it based on facts and figures, statistics? Est-ce que c'est basé sur des, des faits, des statistiques? Is it based on the information your worker comrades are giving you from the factories? Est-ce que c'est basé sur euh, des, des, euh, des faits que vous avez appris des travailleurs dans les usines? No. No. It's because Trotsky said. C'est à cause que Trotsky l'a dit. In 1938, in the transitional program. En 1938, dans le programme de transition. That the productive forces are stagnating. Que les forces productives stagnent. So if Trotsky said in 1938 that the productive forces are stagnating, they must be stagnating. Donc, si Trotsky a dit en 1938 que les forces productives stagnent, ben elles doivent stagner. It's absurd. It's complètement absurd. If you actually go back to the writings of Trotsky, si vous euh, retournez euh, voir les écrits de Trotsky, in the mid 1920s, au milieu des années 1920, there's an article which I've quoted in documents in the past. Um, He actually raises the possibility of a capitalist recovery. Donc, il y a un article dans lequel euh, Trotsky euh, soulève la possibilité euh, d'un rétablissement euh, du capitalisme. Now, in 1925, I think it was, the perspective was that capitalism was tobogganing towards 1929. That was what was happening. Euh, donc, ça, c'est en 1925. C'était à l'époque où le, le capitalisme s'en allait vers la crise de 1929. So, the main perspective was clearly capitalism is heading towards a historical crisis. Donc, la perspective, clairement, c'était le capitalisme s'en va vers une crise historique. But actually, I, I'm, I'm quoting from memory, but this is more or less what Trotsky says. Donc là, je vais, je vais citer de mémoire, mais c'est à peu près ça que Trotsky disait. If, for a prolonged period, the working class fails to accomplish its task. Donc si, pendant une période prolongée, la classe ouvrière échoue à accomplir sa tâche. And, um, uh, you know, defeat after defeat. Et va de défaite en défaite. It's not excluded that at some point in the future, capitalism could recover. C'est pas complètement exclu qu'à un certain point dans le futur, le capitalisme puisse se rétablir. And if they do so, et si c'est ça qui se produit, they will bury us. Ben, on va se faire enterrer. What he means is the forces of Marxism will be reduced to a tiny force. Euh, ce qu'il voulait dire par là, c'est que ben, les forces, si ça se produisait, les forces du marxisme allaient être réduites à un, des, des, un petit groupe. Now, Trotsky, 1925, was posing that as a theoretical possibility. Donc, en 1925, euh, Trotsky euh, présentait ça comme une, seulement une possibilité théorique. It wasn't the main perspective. It wasn't in 1925. Donc, c'était pas la, la perspective principale en 1925. But in 20 years later. 
That is the perspective that emerged. Mais 20 ans plus tard, c'est exactement la perspective qui a émergé. So Trotsky was able to see different possibilities depending on the different development of, of history, basically. Donc Trotsky était capable de voir les différentes possibilités qui pouvaient y avoir dépendamment des, euh, des différents développements de l'histoire. And yet here we have the leaders of the Fourth International declaring all kinds of crazy stuff, which I'm going to quote in a minute. Donc, euh, euh, mais pourtant, on avait les, les leaders de la quatrième internationale qui déclaraient toutes sortes de, de choses euh, folles euh, que je vais citer. Here's um, a quote from a document uh, published by the British section uh, in December 1946. Donc, euh, voici un document publié par la section britannique officielle en 1946. He says, um, I won't quote all of it, I'll just quote what it is. Meanwhile, he says, with the weakness of the parties of the Fourth International. Donc, il dit, pendant ce temps, eh, avec la, la, la faiblesse des, euh, des organisations de la Quatrième Internationale, which remain small sects at this stage, qui euh, sont encore des, des petites sectes à, ce, à cette étape, the capitalists have been enabled to find a way out of the collapse and decline of economy. Les capitalistes ont, ont été incapables de trouver une, une issue, euh, ont été capables de trouver une issue euh, hors de la, la crise. This has prepared the way in Western Europe for a steady and fairly rapid recovery. Ça, ça, ça a pavé la voie pour une, une, une reprise euh, relativement rapide en, en Europe. Another one, it's in the same document. All the factors on a European and world scale indicate that the economic activity in Western Europe in the next period is not one of stagnation and slump, but one of revival and boom. Donc, euh, tous les, les indicateurs euh, indiquent que la, la prochaine période ne sera pas une période de, de crise et euh, de, de stagnation, mais une période de, 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 de boom, de croissance. I won't quote everything, but another quote. The classic conditions for boom are present in Europe today. Donc, euh, je ne vais pas citer au complet, mais il euh, disait les, les, les conditions pour un boom sont présentes en Grande-Bretagne en ce moment. But then he adds, a new recovery can only prepare the way for an even greater slump and economic crisis than in the past. Let's see, you know, the future perspective. Mais la, la, cette nouvelle reprise, ce nouveau boom, pouvait seulement préparer une plus grande crise dans l'avenir. Now this was Ted in 1946. Donc ça c'est Ted euh, qui disait ça en 1946. Now, sorry, I've mixed up my notes. What was the position of the Fourth International? Maintenant, c'était quoi la position de la quatrième internationale? Well, in 1951, en 1951, à leur euh, troisième congrès mondial, il disait donc la crise finale du capitalisme. I didn't invent it. This is the front cover of their internal bulletin. Donc, euh, il l'a pas inventé. C'est euh, vraiment la, la première page de leur euh, de leur bulletin interne. All of them, every single Trotskyist group, the Spots, the SWP in America, whoever you meet. Donc, euh, it's like it's a separate story, but um, all the others, you know, the Cliffites, the Mandelites, the Lambertists, the Marinoites, all of them participated in this huge mistake. Donc euh, tous les groupes trotskistes là vraiment tous les groupes euh, ont euh, participé dans cette erreur euh, euh, monumentale. But what else was going to happen? Mais qu'est-ce qu qui allait se passer d'autre? Um, first they declared that the second world war had not finished. Alors, premièrement, ils ont déclaré que la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas vraiment terminé. Uh, Cannon, had held to that uh, Cannon aussi a eu tenu cette position. This really reveals the thinking. Donc ça, ça, ça révèle vraiment leur, leur façon de penser. You've all done mathematics at school. Uh, donc. donc, vous avez tous déjà fait des mathématiques à l'école. You know, in algebra, 
en algèbre. One side of an equation must be must be must give a result on the other side. Donc, euh, y a un côté de l'équation doit donner un résultat de l'autre côté de you know, x squared plus y squared, blah, 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 equals 24, whatever. Donc, <laughs> euh, <laughs> and yeah. you look at it, and now if you want to change the formula on this side, you've got to balance it on this side, right? Donc, One has got to produce the other. Donc, si on veut euh, changer quelque chose d'un côté de l'équation, il faut euh, que ça corresponde de l'autre côté, il faut que ça soit balancé. Quand j'étais jeune, je me suis comme ça, je me suis dit, pourquoi, d'abord, ils ont dit que le capitalisme ne pouvait pas recouvrir au-delà des niveaux de 1938, which is what they said. Donc, euh, moi, je, je pensais à ça. Pour, quand ils disaient pourquoi, euh, euh, quand ils disaient que le capitalisme ne pouvait pas euh, se ré, euh, récupérer, euh, plus loin que la situation économique de 1938, c'est pour la question de pourquoi. Puis, puis quand, pour, and then I thought, ah, Trotsky said so in 1938. So Trotsky says in 1938 the productive forces cannot, were not developed, are stagnating. In 1946, Trotsky cannot be wrong, they must still be stagnating. Donc c'est ça, il disait, Trotsky a dit en 1936, euh, que les, 38, que les forces productives euh, stagnaient, donc Trotsky ne pouvait pas avoir tort. But it went further than that. Mais euh, ils allaient plus loin que ça. Trotsky said that the war would end in revolution. Euh, il disait, ben, Trotsky euh, a dit que la guerre devait euh, finir sur des révolutions. Well, there's no revolution. Et donc il n'y a pas eu de révolution. So you know, equal, no revolution. <laughs> donc ils avaient leur équation, il n'y a pas de révolution. Ah ah, on must go back. That means the war hasn't ended. <laughs> Donc là, il regardait l'autre côté de l'équation. Donc, s'il n'y a pas eu de révolution, ça veut dire que la guerre n'est pas terminée. Now, I'm simplifying a little bit, but that was fundamentally the idea. Donc, je simplifie un petit peu, évidemment, mais c'était ça l'idée. Then, of course, being human beings with ears and eyes, an yes. ability to actually realize sometimes that something had happened. Donc, euh, évidemment, c'était quand même des êtres humains avec des yeux et des oreilles. Donc, à un moment donné, on réalisait que quelque chose s'était passé. Um, They realized the war had finished. Ils ont réalisé que la guerre était terminée, en fait. And then, of course, to square the circle. Et euh, euh, donc, donc euh, pour, euh, pour boucler la boucle. They declared that the Third World War was about to break out. <laughs> ils, ont, euh, ils ont déclaré que la Troisième Guerre mondiale s'en venait. Um, I'll read from uh, Pierre Frank, a leader of the Fourth, in 1951. Donc, je vais, je vais citer euh, Pierre Frank, euh, un, un leader de la quatrième internationale en 1951. The, he talks about the preparations for the third world war have taken on an intensive character. Il dit les, les préparations pour la troisième guerre mondiale ont commencé à prendre un caractère euh, intense. And James Cannon, en 1951, talked about the all-out press preparations for a third world war. James Cannon euh, disait, euh, il parlait d'une préparation générale pour euh, la troisième guerre mondiale. I remember in the 70s when I joined, you'd meet the Heliites. On Heli well, I'll explain who the Heliites are in a minute. <laughs> Donc, euh, euh, je me souviens, dans les années 70, euh, on avait l'habitude de, de croiser les, les uh, he Heli Heliites uh, que, que je who, vais who were always declaring that the, the Third World War was about to break out. Ils disaient toujours que la Troisième Guerre mondiale s'en venait. Well, they did it year in, year out, year in, year out. Donc, ils disaient ça chaque année, tout le temps. Now, who was Healy? C'était qui Healy? I gotta go back in history a bit. Faut revenir un petit peu dans l'histoire. Healy was a member of, Trot of Ted's group. Donc Healy au départ c'était un, un membre du groupe de Ted. But you see, the, 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 the you see the difference between Ted's perspective and the perspectives of the leaders of the Fourth International. Mais voyez la différence entre les, les perspectives de, de Ted et les perspectives des leaders de la de, de la quatrième internationale. Now. For instance, on China, they declared that um, there would no, not be a successful revolution and that Mao would betray. Donc, euh, par exemple, sur euh, le, la question de la Chine, il disait qu'il n'y aurait pas de, de révolution socialiste victorieuse que, que Mao allait éventuellement trahir. Um, but if you read the writings of Ted on, on China in the 1940s, et euh, si vous lisez euh, les écrits de, de Ted sur la Chine dans les années 40, 
He predicted not only that Mao would take power. Il a prédit non seulement que Mao allait prendre le pouvoir. He predicted the nature of the regime. He said it would be basically based on the. It would mod, be modeled on the Soviet Union. The idea would be a deformed worker state. Donc, il a prédit également la, la nature du régime, c'est-à-dire que ça allait être un, un État euh, ouvrier euh, déformé, euh, euh, copié sur le modèle de l'URSS. They, they, re, they even developed this idea of the unconscious Trotskyists. Donc, euh, ils, ont, ils ont même développé cette cette idée des, des, des trotskistes inconscients. Um, that Mao was an unconscious Trotskyist, that Tito later was an unconscious Trotskyist. Donc, on a dit que Mao, c'était un trotskiste inconscient, Tito par la suite, même chose. Compare this to Ted. Et on compare ça à Ted. It would be far more correct to say, donc il serait beaucoup plus exact de dire, that Mao, que Mao, as Tito, comme Tito, is a conscious Stalinist. <laughs> est un Stalinist conscient. <laughs> Adopting consciously many of the Bonapartist maneuvers which Stalin was forced to adopt empirically. Euh, C'est des gens qui adoptaient consciemment les, les tactiques bonapartistes que, que Stalin avait été forcé d'adopter. This is a document from 1949 by Ted. Un document de 1949. Donc, il y a un, un, une, un creux, un, un immense, une rivière qui euh, sépare euh, le, le marxisme. Which bases itself on the conscious movement of the masses. Qui se base sur le mouvement conscient des masses. Above all the proletariat. Et surtout euh, le, le prolétariat. And Bonapartist Stalinism. Et le, le, le stalinisme bonapartiste, which maneuvers between the classes, qui manœuvre entre les classes, and utilizes the revolutionary instincts of the masses in the interests of this new caste, qui utilise l'instinct révolutionnaire des masses, euh, des masses dans l'intérêt de cette nouvelle caste. Talking about Mao's regime, he says, having consolidated itself. Donc, en parlant du régime de Mao, il dit, euh, s'étant consolidé, it will become a military police dictatorship. Ça va devenir une, une dictature euh, militaire euh, policière. With all the other malignant aspects of the Russian regime. Avec euh, tous les, les autres aspects euh, ma malfaisants euh, du, du régime euh, russe. He even predicted that once Mao consolidated his position, il a même prédit qu'une fois que Mao aurait consolidé sa position, it would come into conflict with the Soviet Union. Euh, et, et, il allait entrer en conflit avec l'Union soviétique. I'll quote, this is spring 1949. Donc, je vais citer, ça c'est euh, le printemps euh, de 1949. The subordination of the Chinese economy to the benefit of the Russian bureaucracy. Donc, euh, la, la subordination de, de euh, l'économie chinoise au, au, euh, au profit de l'économie soviétique. With the attempts to place puppets in control, avec la tentative de, de mettre des, des marionnettes euh, au pouvoir, who will be completely subordinate to Moscow, et qui serait complètement euh, soumis euh, à, Mos à Moscou. In other words, the national oppression of the Chinese, dans d'autres mots, l'oppression nationale euh, des, euh, des, des Chinois, will create the basis for a clash with the Kremlin. Ça va créer la base pour un conflit avec euh, le Kremlin. Of great magnitude and significance. Un, un conflit de, de grande ampleur et de grande importance. That's Ted in 1949. Ça c'est Ted en 1949. The Sino-Soviet split came about 10 years later. Le, 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 la scission euh, euh, sino-soviétique est, est, est arrivée dix ans plus tard. En Yougoslavie. Et euh, en, en Yougoslavie maintenant. Well, the leaders of the Fourth International declared, first of all, that all the East European countries were capitalist countries. Donc, euh, les leaders de la Quatrième Internationale, premièrement, ils ont déclaré que tous, tous ces pays-là, c'était des pays capitalistes. Think about the logic. Pensez à la logique. Là. If Poland, Czechoslovakia, Hungary, etc. Si euh, la, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, had the same nature. As Russia, si vous avez tous la même euh, nature que euh, la Russie, c'est-à-dire un, un État ouvrier dégénéré, Mais, did it, did it not follow that Stalin had brought a revolution in Eastern Europe? Euh, mais euh, 
Est-ce que ça n'aurait pas euh, suivi que, euh, que Staline euh, euh, aurait euh, amené une révolution dans ces pays-là, en Europe de l'Est? Ça, ça voudrait dire que Staline serait un révolutionnaire, donc. Oh, we can't have that. On peut pas, no, no. on peut pas être d'accord avec ça. No, no, no. Eastern Europe is a capitalist country. Non, donc, donc à cause de ça, l'Europe le, de l'Est est capitaliste. Um, Yugoslavia was a capitalist country. La Yougoslavie, c'est donc un pays capitaliste. So that uh, the Stalinists had betrayed the revolution in Yugoslavia and Albania. Donc, euh, les, euh, parce que les, les Staliniens avaient trahi la révolution en Yougoslavie, en Albanie. Within two years of stating this. In 1946, deux ans après avoir cité après cette citation en 1946, Yugoslavia miraculously transformed. Et donc la, la Yougoslavie a subi une transformation miraculeuse. And it became a worker state, devenu un État ouvrier. Actually, quite a relatively healthy worker state. Un, un État ouvrier très sain en fait. Um, this is um, a, an open letter. Of the International Secretariat of the Fourth International in July 1948. I'll donc, quote. Donc ça c'est une lettre de, du, euh, de, de juillet 1948 du Secrétariat Unifié pour la Quatrième Internationale. Le Secrétariat International. Ok. Pas Unifié. Okay. Ça c'est année 60. Ouais. <laughs> um, it's an open letter to the Communist Party of Yugoslavia. Um, donc, c'est une lettre ouverte euh, au, au Parti communiste de la Yougoslavie. This is what they wrote in the letter. C'est ce qu'ils ont écrit dans la lettre. You hold in your hands a mighty power. <laughs> donc, vous possédez dans vos mains un pouvoir incroyable. If only you persevere on the road of socialist revolution. Il faut seulement que vous euh, persévériez sur la voie du socialisme. It says, the promise of victorious resistance by a revolutionary workers' party against the Kremlin machine. Donc, la, 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 la résistance euh, envers euh, le, le Kremlin. La, la promesse d'une victoire de résistance envers, euh, face au Kremlin. Long live the Yugoslav socialist revolution. Donc, longue vie à la, la révolution socialiste yougoslave. Ted was explaining that Tito had come to power independently of the, of the uh, Red Army. Donc, Ted, lui, expliquait que Tito a, a été arrivé au pouvoir indépendamment de l'armée rouge. And that explains his independence, the, 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 his, his separate, his independent base that he rested on inside Yugoslavia. Et c'est ça qui expliquait cette, cette base indépendante sur laquelle il, il, il avait son, tirait son support en Yougoslavie. So they really, excuse my French, <laughs> Donc, uh, fucked up. Big time <laughs> in their understanding. Um, Yugoslavia was a relative, was a, was a healthy worker state. They even organized brigades to go and help the Yugoslavs. Donc les, les leaders de la quatrième internationale, ils ont même organisé des, des brigades pour aller aider la Yougoslavie. So, note, no boom is possible. Donc, il disait, il euh, n'y a aucun boom qui est possible. Capitalism cannot develop the productive forces beyond the level of 1938. Donc, le capitalisme ne peut pas développer les, les forces productives plus que son niveau de 1938. The Second World War has not finished. La, euh, la Deuxième Guerre mondiale ne s'est pas terminée. And then you get knocked on the head and somebody says, by the way, hey, oh, sorry, yeah, uh, Third World War is coming. <laughs> et en plus, rajouter à ça, est que la Troisième Guerre mondiale s'en vient. And then the Soviet Union. Et après ça, l'Union soviétique. Qu'est-ce qu'il disait à propos de l'Union soviétique? Document of the Fourth International, April 1946. Donc un document de la Quatrième Internationale d'avril 1946. Without any fear of exaggeration. Donc okay. how you couldn't imagine them exaggerating anything. <laughs> Without any fear of exaggeration. Donc sans sans exagérer, one can say. On peut dire that the Kremlin est que le, le Kremlin has never confronted a more critical situation. Euh, n'a jamais confronté une situation plus critique at home and abroad than it does today. Euh, à la maison et à l'étranger que en ce moment. Their perspective was the, the Soviet Union was facing collapse. Leur, leur perspective c'était que l'Union soviétique euh, était sur le bord de s'effondrer. It says behind the appearance of power. Et il disait donc derrière euh, cette apparence de, de pouvoir, the reality, 
il y avait la réalité. That the USSR and the Soviet bureaucracy have entered the critical phase of their existence. Donc la réalité que l'Union soviétique était entrée dans la phase critique de son existence. They were predicting the collapse of the Soviet Union in 1946. Ils prédisaient euh, la, la, la chute, l'effondrement de l'Union soviétique en 1946. Well, here, I, I found the quote I was looking for. Donc j'ai trouvé la citation que je cherchais. The great James Cannon. C'est celle du, du grand James Cannon. November 1945. Donc en novembre 1945. Quote. Je cite. Trotsky predicted that the fate of the Soviet Union would be decided in the war. Donc Trotsky a prédit que euh, la destinée de l'Union soviétique serait décidée pendant la guerre. That remains our firm conviction. Et cela demeure notre conviction profonde. Only. We disagree. Euh, donc, euh, nous ne sommes pas en accord, par contre, With some people avec quelques gens who carelessly qui ont euh, de façon euh, complètement euh, frivole think the war is over. <rire> qui pensent de façon frivole que la guerre est terminée. The war has only passed through one stage. <rire> la guerre est seulement passée à travers une étape, voyez-vous. And is now in the process of regroupment and reorganizing for the second stage. Et elle est dans un processus euh, de, de rassemblement, de, de regroupement pour la, la deuxième phase. Now you think I was being unfair to Cannon, didn't you, earlier on? <laughs> Donc, vous pensez que j'étais un peu euh, difficile avec euh, Cannon. I will continue. <laughs> Je vais continuer. <laughs> the war is not over. La guerre n'est pas terminée. And the revolution which we said would issue from the war in Europe is not off the agenda. Et la révolution euh, que nous avions euh, euh, prédit qui allait arriver après la guerre est encore à l'agenda. Now. These are all major blunders. Donc ça c'est c'est toutes des euh, des erreurs majeures. Ideas build an organization. Ce sont les idées qui construisent une organisation. Correct ideas. Les idées euh, est correct. Wrong ideas. Les, les mauvaises idées destroy an organization. Détruise les organisations. We're not talking about this detail or that. You never get perspectives 100% correct. That's impossible. Et ici on parle pas de petits détails là, on peut pas euh, avoir des perspectives qui sont toujours 100% correctes, c'est impossible. But a major blunders like this. Can you imagine going to the ranks of the Communist Party and saying, ha, 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 Stalin, you think Stalin's great, he's about to collapse. <laughs> Mais on parle ici d'erreurs de, vraiment majeures. Là. Imaginez aller euh, voir les, les, les membres de la base du Parti communiste puis leur dire, ha, ha, le, Stalin va s'effondrer euh, d'une minute à l'autre. The workers in the factories are being asked to do overtime. Les, euh, les travailleurs dans les usines se faisaient demander à ce moment-là de faire euh, de, des heures supplémentaires. Jobs are being created. Les, les jo euh, des, des emplois étaient créés. Workers are being sucked into the factories in greater and greater numbers. Les travailleurs se faisaient enrôler dans les usines euh, de, en plus en plus grand nombre. And you say no. There's no boom taking place. <laughs> Et vous vous diriez comme non, il y a aucune, il y a aucun boom économique. Non. You know, my father emigrated to uh, Britain in 1952. Et vous savez, mon, mon père a euh, immigré en euh, Grande-Bretagne en 1952 pour travailler dans l'industrie de l'acier. Il m'a dit que quand il avait trouvé, il n'y no avait pas de, euh, de, 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 de chômage. La raison qu'il était là, c'est parce que ce n'était pas juste « je vais aller à la Grande-Bretagne et trouver un job ». La raison pour laquelle il était là, c'était pas seulement euh, d'aller trouver un emploi en Grande-Bretagne. He had a job waiting for him. Il y avait un job qui l'attendait. The British government was consciously seeking workers abroad. Le, euh, le, le gouvernement britannique était consciemment à la recherche de travailleurs étrangers. He had a contract ready and a place to go to. As soon as he arrived, he was in the plant working. Donc il y avait déjà un, un contrat préparé euh, dès qu'il dès qu'il était arrivé, euh, il, il était prêt à commencer à travailler. The boom had taken off. Le, le boom était vraiment euh, enclenché. The hypothetical perspective of Trotsky in 1925 had become a reality. Donc euh, cette euh, euh, perspective vraiment hypothétique de Trotsky en 1925 était devenue une réalité. Trotsky was capable of seeing that possibility 20 years earlier. Donc Trotsky était capable de voir cette possibilité là euh, 20 ans de, auparavant. 
Cannon and the others, when it was staring them right in the face, they couldn't see it. <laughs> Donc Cannon et les autres, même si eux ils la voyaient maintenant dans leur face, ils n'étaient pas capables de, de le reconnaître. Now Ted, Ted is leading the RCP. Donc revenons à Ted. Ted eh, leadait, eh, dirigeait le, 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 le RCP. The, part, the perspective was one of they still adhere to the perspective. The war, I mean, they were growing, they become much bigger. They're all these workers, still very small, but a forward-moving organization. Donc eh, la perspective, c'était de, de toujours eh, eh, faire des gains avec eh, la, la guerre, et il devenait de plus en plus grand. Eh, et donc eh, il était encore petit, mais il, il faisait des gains. The perspective was that the, that the intensified class struggle at the end of the war would create the conditions for a takeoff of the organization. Donc euh, les, les, la perspective c'était que la lutte des classes après la guerre allait mener à euh, des succès pour l'organisation. But the situation, uh, as I've described, evolved differently. Mais la situation a euh, évolué dans une autre direction. Ted was capable of maintaining his head. Donc Ted a été capable de, de garder son sang-froid. Analyze the changes that have taken place. Donc il a analysé les changements qui se sont produits. China was going to emerge as a powerful Stalinist regime. Donc la Chine allait émerger comme un régime stalinien euh, puissant. And Ted predicted that. It's in the text. Donc et, et Ted l'avait prédit. Il l'a écrit. The Soviet Union was enormously strengthened, not weakened. L'Union soviétique allait ressortir très euh, renforcée et peu, pas affaiblie. This enormously increased the authority of all the leaders of the communist parties. Donc ça allait renforcer énormément l'autorité de tous les partis communistes dans le monde. The Italian communists, the French communists, those leaders were seen as great leaders by the workers. Donc les, les partis communistes italiens, français, euh, ces leaders-là étaient tous vus comme des, des grands leaders pour les travailleurs. The Soviet Union not only was strengthened. Internally, it occupied half of Europe. Euh, donc, non seulement l'Union soviétique était renforcée à l'interne, mais euh, elle occupait maintenant la moitié de l'Europe. Occupied and transformed those countries. Il, il occupait ces pays-là et en plus, il les a transformés. They, they expropriated capital in Eastern Europe. Des, euh, ils, ils ont euh, exproprié le, les capitalistes dans les pays d'Europe de l'Est. And set up a planned economy. Ils ont installé une économie planifiée. Of course, they were Stalinist regimes, they were dictatorships. Donc, euh, bien sûr, c'était des régimes staliniens, c'était des dictatures. I think you're an active member. Of the French or the Italian Communist Party or any Communist Party in the world. Mais in that moment. Mais pensez-y, si vous êtes un, un, un membre du, du Parti euh, communiste français ou italien ou n'importe quel parti communiste à cette époque-là. The Soviet Union has emerged as a superpower. L'Union soviétique vient de, de ressortir comme une, une, une super puissance. The revolution has spread to China. La révolution s'est répandue en Chine. Half of Europe has become communist. La moitié de l'Europe est devenue communiste. That strengthens your confidence in your leaders. Ça, ça renforce votre confiance envers vos leaders. At the same time, the economic boom that's taking off. En même temps, il y a euh, le, le boom économique qui est enclenché. The standard of living starts to rise. Le, euh, les, le niveau de vie commence à augmenter. In Britain, the Labour Party comes to power. En, en Grande-Bretagne, le, le Parti travailliste arrive au pouvoir. You see, the perspective wasn't totally false. There was a massive swing to the left at the end of the war. Et donc, vous voyez, la, la perspective n'était pas entièrement fausse parce qu'il y a eu un, un, un grand virage à gauche euh, après la guerre. Churchill was shocked. He lost the elections. He thought, I'm the great war leader. I'm going to benefit from it. Donc, euh, euh, Churchill était complètement abasourdi. Il pensait qu'il allait le gagner comme le, le grand leader de la guerre, mais il a perdu. But they formed a government and they nationalized the railways, the coal, the electricity, etc., etc. Donc, le Parti travailliste euh, est arrivé au pouvoir, a fait des, des grandes nationalisations du charbon, de l'électricité. This enormously strengthened the authority of the labor leaders in the eyes of the working class. Donc, ça, ça, ça a aussi renforcé énormément l'autorité euh, des, des leaders du Parti travailliste dans les, dans les yeux de la classe ouvrière. Imagine being a small Trotskyist organization in that situation. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes une petite organisation trotskiste dans cette situation-là? Now. If you are able to understand, reappraise, and reorganize and prepare for the future, it's one thing. Donc, c'est une chose si vous êtes capable de, de vous re regrouper, euh, réanalyser euh, les, les perspectives. In spite of everything, even the most brilliant Marxists could not have stopped 
the organization from declining in numbers. Euh, donc, même dans ce contexte-là, même les, les, les plus brillants des marxistes n'auraient pas pu empêcher que l'organisation euh, perde des membres. But if you don't admit the reality that's in front of you, mais si vous euh, admettez pas la réalité qui, qui se trouve devant vous, then you will smash the organization. Ben vous allez détruire l'organisation. Now, the problem with the Fourth International was that the, the, the leadership of the British section was like a thorn in the side, you know. Euh, le problème, euh, donc, avec, euh, les, avec la quatrième internationale, c'est que les, les leaders de cette organisation-là étaient comme une écharde dans... The amendments, the amendments that came from the British section were a problem. Donc, les, euh, les, les membres de, de l'organisation de TED en Grande-Bretagne étaient comme une écharde pour les leaders. Euh, C'était un problème pour les leaders de la quatrième internationale. Ils remettaient en question leur autorité. And their prestige. Ils remettaient surtout en question leur prestige. C'est ce qu'il a montré. Et ça a montré ce qu'ils étaient. Et donc, ça a montré vraiment à quel point ils étaient incapables, ces gens-là. Ted, tried to correct these ideas. Ted a essayé de corriger leurs idées. Il y a une lettre ouverte de 1950. Donc, il y a une lettre ouverte de 1950. En 1950, Ted avait été euh, expulsé de la quatrième internationale. The fourth international maneuvered inside the British section. Donc, la quatrième internationale manœuvrait à l'intérieur de la section britannique. Donc, ils ont utilisé euh, certains éléments de ces petits groupes-là qui avaient euh, fusionné avec le, le RCP auparavant. And they used a guy called Jerry Healy. Ils ont utilisé euh, un, un, un gars qui s'appelait euh, Jerry Healy. Who had been expelled several times because of his behavior in the past. Qui avait déjà dans le passé été expulsé plusieurs fois à cause de son comportement. Now, Ted, there was one thing about Ted. He was always prepared to forgive. Yeah, et donc Ted, lui, il était toujours prêt à pardonner. I thought maybe sometimes you should be a little less forgiving. <laughs> donc peut-être que des fois il aurait dû être moins pardonné. And Healy would be let back in, get back in, you know. Donc Healy était toujours, on, on laissait toujours revenir. Healy was the had the characteristics. If you read Stalin and you read the character of Stalin, you will notice those characteristics in several leaders. Donc, si, si vous lisez le, le livre Stalin, euh, Stalin euh, vous allez voir que euh, Healy avait des mêmes caractéristiques que Stalin, puis euh, que, de, que plusieurs leaders avaient aussi. Not a theoretician. Donc, ce n'était pas un théoricien. Not a great political level. Il n'y avait pas un très haut niveau politique. Good at organizing. Il était très bon euh, dans ce qui était organisationnel. Very ambitious personally. Très ambitieux personnellement. He couldn't express all that before, but now in this moment of crisis, with the support of the international leadership, he was promoted. Donc, il pouvait pas exprimer tout ça auparavant, mais maintenant, dans la situation, avec le support de, euh, du leadership de l'international, and the organization was in a state of um, collapse, basically. L'organisation, euh, l'international était dans un état euh, de, 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 de défaut. Imagine, imagine you're a worker member of this organization. You got a reasonable British leadership. Donc, euh, imaginez vous êtes un membre euh, travailleur de cette organisation et euh, vous avez le, le, le leadership en Grande-Bretagne. Um, but there's a boom. Another thing I said before. Euh, mais il y a un, un, un boom, comme on le dit. Which objectively makes it difficult actually to build the Trotskyist organization in, those, in that moment. Ce qui objectivement rend la, la tâche difficile de construire une organisation trotskiste. But on top of that, you have an international leadership with all these crazy ideas. Mais en plus de ça, vous avez un leadership international qui a des idées complètement folles. Maneuvering like hell against the leadership of the section. Qui, qui fait des, des, des manœuvres euh, de, de plus en plus contre euh, le, le leadership britannique qui lui est raisonnable. That means a lot of good elements just withdrew and abandoned politics. Ça, ça veut dire qu'il y, y a énormément d'éléments qui sont juste, ont été démoralisés, ont abandonné la politique. In this condition, they maneuvered and got a majority. 
euh, dans cette situation-là, ils, ils, ont, ils ont manœuvré et euh, ils ont réussi à obtenir une majorité. And they expelled Ted and his group. Et ils ont expulsé Ted et son groupe. Now, interestingly, you know we are supposed to be grantites. <laughs> Donc, uh, God, not blankets, but thank that grantites. <laughs> who are interests, aren't we? Aren't we? Aren't we? Donc, d'une façon intéressante, nous, on est supposé être des grandistes, c'est-à-dire qu'on a la réputation de faire de l'entrisme. Well, at the end of the Second World War, Ted was against entering the Labour Party. Mais pourtant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Ted était contre le fait de faire de l'entrisme dans le Parti travailliste. He was, he, he had an open perspective. In the future, the conditions may well emerge where we will have to. Euh, mais il avait une, une position euh, ouverte. Il disait dans le futur, peut-être qu'on va, va devoir en faire de l'entreprise. Mais en ce moment, les conditions n'existent pas. C'est parce que le, le Parti travailliste n'était pas... Était, était, était. Était, était au gouvernement. Okay. And was carrying out reform after reform. Et il, euh, il appliquait des réformes après réformes. Il n'y avait pas d'opposition opposition. Il n'y avait euh, aucune opposition interne. You know, the RCP always had a small group inside the Labour Party, even when they were doing open work. Euh, vous savez, le, le RCP avait un, un petit groupe euh, dans le, le parti, même s'il faisait du travail à l'extérieur. That small fraction in the Labour Party was against the rest of the organisation joining the party at that moment. Et ce petit groupe-là qui était dans le parti et était contre le fait que le reste de l'organisation joigne le parti. Because the conditions for entrism did not exist. Parce que les conditions pour l'entrisme à cette époque-là n'existaient pas. But if your perspective is, Mais si votre perspective, c'est the war hasn't ended, la guerre ne s'est pas terminée. Then there's a third world war coming. Il y a une troisième guerre mondiale qui s'en vient. There's no possible boom. Il n'y a pas euh, de, de boom économique qui est possible. But a deep crisis. On est en crise profonde. Then obviously this means there's going to be a radicalization of the working class. Mais inévitablement, ça, ça veut dire qu'il va y avoir une, une radicalisation de la classe ouvrière. An opposition inside the Labour Party. Donc, une opposition au sein du Parti travailliste. So you gotta get in there. Fait qu'il faut rentrer dans le It Parti travailliste. C'était complètement faux. Now, there's a letter from 1950, an open letter that Ted's group wrote to the... Um, The British section of the Fourth International, as it was then known. Donc, il y a une, une lettre ouverte euh, que, que Ted euh, a écrit en 1950 à, 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 la, à la Quatrième Internationale. And, and they, and they la section britannique. They say, as a result of the development which followed World War II. Donc, euh, il disait, euh, avec le, le résultat euh, de, qui, qui est ressorti de la Deuxième Guerre mondiale, an unforeseen relationship of forces has developed on a world scale. Donc, euh, une situation qu'on ne pouvait pas pré prévoir s'est euh, développée sur la scène internationale. Be um, on, between Stalinism, Reformism and Capitalism. Entre le réformisme, le capitalisme et le stalinisme. Um, The prognosis of the fourth international, he basically says, the prognosis of the fourth international on, the, on Stalinism has been falsified by events. He said that the les, les predictions of the 4th international à propos du Stalinism ont été falsifiées par les événements. And he says, the USSR emerged as second world power enormously strengthened. He said that the USSR was released as the second puissance mondial euh, enormously renforcée. It talks about an un unparalleled development which could not have been foreseen by any of the Marxist teachers. Uh, il parlait d'un développement uh, sans parallèle qui n'aurait pas pu être prédit par aucun des grands uh, enseignants marxistes. And it talks about the extension of Stalinism as a social phenomenon over half Europe, uh, over the Chinese subcontinent. L'extension du stalinisme est un phénomène qu'on a vu à travers le, la moitié de l'Europe et à travers tout le sous-continent uh, chinois. And with the possibility of spreading over the whole of Asia. Et avec la possibilité de se répandre à travers toute l'Asie. Il dit, « This poses new theoretical problems to be worked out by the Marxist movement. » Et ça, ça, ça soulève des nouveaux problèmes théoriques qui doivent être euh, euh, analysés par les marxistes. « Under conditions of isolation and paucity of forces. » euh, Dans les conditions d'isolation de, de, et de, de difficulté pour les forces. Uh, « Paucity, I think it means faiblesse. » okay. 
new historical factors could not but result in a theoretical crisis of the movement. Les nouveaux facteurs historiques ne peuvent euh, sont, vont absolument euh, euh, se transformer en une crise euh, théorique pour le mouvement. Posing the problem of its very existence and survival qui va poser les questions euh, du problème de sa, sa, son existence et sa survie. There's one thing about Ted. C'est donc une chose à propos de Ted. He was a stubborn bugger. C'est qu'il était euh, déterminé. Il était, But the stubbornness was based on theoretical understanding. Il était, il était très dur et, cette, cette, et ça, c'était basé sur sa compréhension théorique des choses. What he said became the truth. Ce qu'il disait est devenu la vérité. From, a, from the point of view of a genuine, healthy, revolutionary international. Du point de vue d'une d'une international euh, authentique et révolutionnaire. The fourth international collapsed in that period. La quatrième international s'est effondrée dans cette période. It continued as a sect. Et, ça, et elle a continué en tant que secte. And subsequently fragmented into many sects. Et euh, s'est éventuellement désintégrée en multiples sectes. Fra split after split after split. Scission après scission après scission. The Americans split from the Europeans. Les, the, the, the South Americans split. Les Américains se sont scissionnés des Européens. Les Sud-Africains, euh, euh, Sud-Américains se sont splittés aussi. And if you think that Cannon had crazy ideas. <laughs> et si vous pensez que Cannon avait des idées folles. Think of what Posada said. <laughs> pensez à ce que Posada avait dit. You know about uh, the re, one, the regeneration of the Soviet Union. Euh, notamment à propos de la régénération de de, de l'Union soviétique. And then you have that crazy idea that um, humanity would rise from the ashes of a nuclear war. Et uh, cette idée folle que l'humanité se se uh, se ressoulèverait des 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 cendres d'une guerre nucléaire de la troisième guerre mondiale. They lost their heads completely. Ils, ils ont perdu leur tête complètement. Now, I can't go into the subsequent history in detail because that's not my task. Je peux pas aller dans le reste de l'histoire uh, dans le détail parce que c'est pas ma tâche. Now, Ted was left with about 30 comrades in 1950. Euh, en 1950, Ted, il lui restait à peu près 30 camarades. Isolated in one country. Isolé dans un seul pays. With this disastrous collapse of the Fourth International. Avec cet effondrement désastreux de la Quatrième Internationale. With this powerful boom taking off. Avec ce, cette croissance, ce boom économique puissant qui, qui se développait. Not only was there a boom, it was the most, it was the un, an unprecedented boom. Non seulement c'était un boom, mais c'était un boom sans précédent. As Marxists, we understand one basic idea. En tant que Marxiste, on comprend une idée de base. Conditions determine consciousness. Les conditions matérielles déterminent la conscience. That boom transformed the consciousness of the working class. Ce boom a transformé la conscience de la classe ouvrière. And enormously strengthened the ideas of reformism and Stalinism. Et a énormément renforcé euh, la, la puissance du réformisme et du stalinisme. There are moments in which you can have the most correct ideas. Il y a des moments où ce que tu peux avoir même les idées les plus correctes au monde but it, it, you, 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 you find yourself facing powerful objective factors mais où ce que vous faites face à des conditions objectives puissantes you could say anything that was correct but you'd always be wrong in the eyes of the people listening to you vous pouvez dire euh, quoi que ce soit de correct et vous aurez toujours l'air d'avoir tort dans les yeux de, des gens capitalism has solved its problems le capitalisme résout ses problèmes the reformists are powerful les réformistes sont puissants Though that decade of the 50s was a very difficult period for the organization. Cette décennie des années 50 était une période très difficile pour l'organisation. Extremely isolated with very few resources. Extrêmement isolé avec très peu de ressources. But Ted continued to develop the ideas and the analysis. Mais Ted a continué de développer les idées et faire des analyses. Different documents and articles. Il y a plein de documents, d'articles. In 1959, he wrote the document Problems of Entryism. En 1959, il a écrit le document sur les problèmes de l'entrisme. And, and he wrote Will there be a slump? Il a aussi écrit Est-ce qu'il y aura euh, un, une récession? The fact that that question had to be posed shows you the confidence that people had in the system. Le fait que euh, ces questions avaient nécessité d'être posées montrait à quel point les gens avaient confiance envers le système. The idea that capitalism could enter into crisis seemed to be a long, distant past thing. L'idée que le capitalisme pouvait rentrer en crise paraissait comme une, une vieille chose du passé. But Ted continued to analyze and explain. Mais Ted a continué d'analyser et d'expliquer. Je ne peux pas aller dans les détails. But on the basis of patient work, Mais sur la base d'un travail patient, et à l'époque, ils étaient dans le, le, le Parti travailliste. They took over the youth wing of the Labour Party. Ils ont euh, gagné la l'aile jeunesse du Parti travailliste. And started to make to become a tendency within the Labour Party. Et ils ont commencé à devenir une tendance à l'intérieur du Parti travailliste. At its peak, 
It had 8,000 members. À, à son apogée, euh, il avait 8000 membres. Uh, three, mem three members of parliament. Trois membres au parlement. Uh, the control of Liverpool City Council. Le contrôle du, uh, du conseil uh, municipal de Liverpool. And many trade union uh, leaders, minor leaders, you know, on different committees, but an important presence. Mais différents et différents uh, dirigeants uh, syndicaux, des dirigeants mineurs, mais avec une présence importante. Because the crisis that Ted was referring to when I quoted earlier on eventually came in 1974. Parce que la crise que je vous parlais, que que je vous citais, que Ted avait analysé, avait prédit. Euh, euh, auparavant, mais ben, finalement arrivé en, en 1974. Et sur la, la base de ça, sur le travail préalable qui avait été fait, l'organisation a pu s'élever à nouveau. Now, what happened subsequently is another story. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Ça, c'est notre histoire. Um, it would require a separate discussion. We can't really go into it here. Ça nécessiterait une, une autre discussion et je peux pas aller en détail ici. But if there's a common element. Mais si il y a un élément commun, it's the inability to come to terms with the reality that you're facing. C'est l'inhabilité uh, de d'arriver au constat de, de la réalité qui se trouve devant nos yeux. You know, in 1990, the article the forward to the red 90s, up, up and away. Uh, donc en, en 1990, en 1990, c'est uh, allons vers la, la, la décennie rouge. Yeah. Um, because they had this idea that it was going to be forward and uh, become a strong organization when actually the objective situation had started to change in a negative sense after the 1970s. Uh, euh, parce qu'ils pensaient que euh, les, les choses allaient aller de l'avant euh, constamment, mais en fait, les choses ont, ont, la tendance générale est allée dans, un, dans une direction négative après les années 90, yeah. 70. In the 80s, in effect, en fait, euh, dans les années 80, euh, à l'échelle internationale, euh, il y avait un tournant général vers la droite qui se déroulait. The, the, the big wave of class struggle that started in the late 60s, by the end of the 70s, had in effect been defeated. La, la grande, il y a une grande vague de lutte de classe qui avait commencé au début des années 60 euh, et que vers la fin des années 70 euh, avait été euh, défaite, commencé à être défaite. And look, when you face defeats like that, uh, the left suffers. Et quand que vous faites face à des défaites comme ça, la gauche en souffre. It gets weaker. Elle s'affaiblit. But you see, if you have the correct ideas, Mais si vous avez des bonnes idées, you can save the best of the cadres for the future. Vous pouvez sauvegarder les meilleurs cadres pour le futur. If you have, if you make major mistakes, si vous faites des, des erreurs majeures, you can destroy the cadres that you have. Vous pouvez détruire les cadres que vous avez. So it's not a question of oh they could have continued to grow. No, no, they couldn't. C'est pas une question de oh vous auriez pu gagner de façon euh, euh, infinie. Non, But, non, vous ne pouvez pas. Imagine if the Fourth International had not degenerated the way it did in the 40s. Imaginez si la Quatrième Internationale n'avait pas dégénéré comme elle l'a fait dans les années 40. We would have entered the 60s and the May 68 and the 70s with a healthy and a strong international with cadres. On serait rentré dans les années 60 avec et en mai 68 avec une organisation internationale forte de, de avec plein de cadres. Instead, it was it was destroyed. Mais malheureusement, ça a été détruit. And imagine if the militant had not degenerated, but if we'd have kept together even 2000 when Corbyn movement developed. Imaginez si le militant n'avait pas été détruit puis qu'on était resté, mettons, à 2000 membres, euh, même quand le mouvement de Corbyn a commencé. Instead of the 250 that we had. Euh, au lieu de, du 250 membres qu'on avait. Imagine the role we could have played. Imaginez le rôle qu'on aurait pu jouer. So, getting the ideas correct and maintaining a healthy organization and a correct scientific understanding of the reality around you is not a detail. Et donc, avoir des bonnes idées, euh, maintenir euh, des, des, des bonnes analyses et maintenir les forces euh, autour de toi, euh, ce n'est pas des détails insignifiants. It's essential for the future. C'est essentiel pour le futur. Now, we've built this organization. Donc, nous avons construit cette organisation. With all the ups and downs of the period I've explained. Avec toutes les hauts et les bas des périodes dont j'ai mentionné. And we're building it with the ideas mais on l'a construit avec les idées that were preserved for us by Ted. qui ont été préservées pour nous par Ted. 30, that's all they had left in 1950. En 1950, ils étaient juste 30, c'est tout ce qui restait. With those ideas we have rebuilt. Avec ces idées, nous avons reconstruit. 
And that's why these ideas are so precious to us. Et c'est pour ça que ces idées sont autant précieuses pour nous. And why we dedicate so much time and energy to theory. Et c'est pour ça qu'on dé, on, on, on dépense autant de temps et d'énergie pour la, la théorie. To come into a school like this to learn. Pour venir to à, raise our level. Pour venir à une école comme comme ici pour apprendre pour élever notre niveau théorique. So I've, I've tried to give you a little outline. About Ted Grant and the Fourth International. Donc j'essaie de vous donner un portrait général de, de Ted Grant et de la Quatrième Internationale. But just a little anecdote. Mais juste une petite anecdote. When, the, when we had the split in 91-92 with the Taffites. Quand on a eu le, le, la session avec les Taffites euh, en 1991-1992. Uh, you know, at the beginning, you're all, oh, what's going on? Oh, it's a disaster. What's going on? Once it becomes clear, as it is clear to you today, what happened last year. Uh, donc, euh, au début, tout le monde était comme, ah, mon Dieu, c'est horrible, c'est horrible. Mais quand que ça devient clair, comme c'est devenu clair pour vous autres euh, euh, dans l'année dernière. And you understand what it's about. Et, on comp- et quand on comprend de, de, de quoi est-ce qu'il y en est vraiment. You fight not for just for numbers. Vous ne combattez pas juste pour des nombres. But for the ideas. Mais pour les idées. Saving the best. Sauvegarder le meilleur. Now, when we were going through that split in 91-92, et donc quand on est passé à travers ce split en 91-92, I remember Ted was sitting there. Je me sais que Ted était assis. Ted was always, always confident. Ted était toujours, toujours confiant. You never saw Ted depressed. On n'a jamais vu Ted déprimé. So if you got any problems, raise your political level and you solve all your problems of mental health and depression. <laughs> donc, si vous avez des problèmes, élevez votre niveau théorique qui vous réglait tous vos problèmes de, d'anxiété et de dépression. He had enormous confidence in the working class. Il avait une confiance énorme envers la classe ouvrière. And in the ideas of Marxism. Et dans les idées du marxisme. And he was always enthusiastic. Et il, avait, il était toujours très enthousiaste. Always. I never ever saw Ted go, oh, what's bad. He was always enthusiastic. Il était toujours très enthousiaste. J'ai jamais vu Ted faire, oh, non, non, ça va mal. Il était toujours très enthousiaste. In the middle of this split with the Taffites. Au milieu du split avec les Taffites. He was sitting in the armchair. And he said, this is the best split I've ever been in. <laughs> j'ai été le voir, puis il était comme, c'est la meilleure session dans laquelle j'ai jamais été. And I was looking at him thinking, the best split. <laughs> puis je le regardais, puis c'est comme, le quoi, la meilleure, la meilleure session? Well, it's true. Mais en fait, c'est vrai. You see, in 1950, he was expelled. Well, in 1938, they kept him out of the Fourth International with a group of 30. Well, in 1950, he had been expulsed. In 1938, he had been maintenu de côté de la quatrième international mm. à l'extérieur de la quatrième international. In 1950, he was expelled and left with 30. En 1950, il a été expulsé puis il lui restait seulement 30 membres. Uh, there's a detail here about when they went back into the fourth international and got expelled, but that's another lead-off. Il y a un détail ici le comment qu'il est, il est rentré, il est revenu, il est sorti de la quatrième international. Got expelled again in 1965. Il a été expulsé encore une fois en 1965. Maybe he had about 60 or 70 then. Peut-être qu'il y avait à peu près 60 membres, 70 membres à l'époque. In 1992. En 1992, he had a whole international. Il avait une, toute une internationale. Sections. Des sections. And I thought, yeah, for me, oh, we've been thrown back. Pour, pour moi, je voyais ça, mon Dieu, on, est, on a fait, on, on a été re, remis en arrière. For Ted, it was like, we have an international. Pour Ted, c'était comme, hey, wow, on a un international. That was the confidence that Ted um, expressed. Et donc ça, c'était la confiance que Ted exprimait. And what we should do is, I mean, read the books, read the documents, read the articles. Et donc ce qu'on devrait faire, c'est lire le livre, lire les documents, lire les articles. But remember the role he played in preserving these ideas. Mais souvenez-vous le rôle qu'il a joué pour préserver ces idées. The, not just his ideas, the ideas of Trotsky. Pas juste ses idées, les idées de Trotsky. Just as Trotsky had played the great role in preserving the ideas in the 30s. Tout comme Trotsky avait joué un grand rôle pour préserver les idées dans les années 30. We have the ideas of Lenin. Les idées de Lenin. De Engels et de Marx. De Engels et de Marx. These are the instruments which we use to build the organization in order to change society. C'est ça les instruments qu'on utilise pour construire l'organisation pour changer la société. And we're f- we're well on the way to building that organization that Ted dedicated his whole life to building. Et on est bel et bien en marche pour construire cette organisation pour laquelle Ted a, con- a, dé- a dépensé toute sa vie pour a construire. That's it. Merci.